哎，少爷，你在等谁呢？少爷，少爷。钱少爷，小兰，小姐呢？小姐，小姐她去作坊了，她让我过来告诉你一声。那钱少爷要是没什么事儿的话，我就先回去了。重新修补的，拿回去好好研究研究，然后再拿回来吧。坤少爷，哎，小飞，坤少爷，他是谁啊？叫我安姑娘。啊，他我也不太熟的，他是来跟我拿手帕的。是什么什么手帕呀？哎，没事没事。哎，记得啊，一定要认真修补，然后再拿回来啊。嗯，好。这批不是老板说要把它扔掉吗？您还补它做什么呀？好啊，师傅好。好，小飞。哎，小姐来了。嗯，你有见到三哥吗？他跟一个姑娘出去了。什么呀、啊？什么姑娘呢？咚咚咚锵，咚咚咚咚锵。行不行啊？啊，机灵点儿。咚咚咚锵，咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚锵，跟上点节奏行不行啊？动起来啊！咚咚咚咚锵。喂，我告诉你啊，就一个时辰，时间到了我就走。站住！还没到一个时辰呢。找坤少爷了吗？哎，你今天有没有见到三哥？坤少爷在作坊啊。小飞明明跟我说他去作坊的，他是在那儿，但后来又出去了。去哪儿了？去街上走走。啊？还有个姑娘。什么姑娘？这这哪来的姑娘？怎么会跑出来姑娘？我也想知道。小姐，你别生气，我现在就去找小飞问清楚。三姑娘，这吃也吃了，玩也玩了，你可以回去了吧？早着呢，你爹不担心你吗？哎，你是不是想赶紧让我走啊？安姑娘，多保重吧。喂，哎，一个时辰已经到了。这个人怎么总是说风就是雨啊？听说啊。那个安姑娘长得奇丑无比，还一脸麻子，而且她腿特别短，手粗的像个男人一样。最最恶心的是，听说这个姑娘是个窑子里的姑娘，窑子里的姑娘可随便了，看见男人就给手帕，还给坤少爷一条。嗯，还有呢。小兰，你过来，你看看那安姑娘。小姐，其实
也没那么难看。小兰，你呀、啊，真的把我想的太小家子气了。三哥为人正派，绝对不会胡来。我只是担心。好端端的，为什么要担心呢？我也说不上来，总觉得有什么事情要发生。田阳儿，老爷，江家有一个陶工叫阿坤，你知道吗？是叫梁坤，姓梁。对，你去把这个梁坤的底细给我查一下，然后告诉我。是。江家的人赵钱一直跟着我们，要不要把他拦下来？不必了，让他跟着。你去忙你的事情，我陪他溜达溜达。是，老爷。实不相瞒，外面确实有要事情的。孙腾娇刚才来过了。从他的神情，我不难看出，他已经怀疑佛光刺谱在我的手里啊。师傅，你们是同门师兄弟，为什么不能三人平分这本刺谱呢？哎，说来话长。想当年，我们师兄弟三人中。就属孙腾娇年龄最小，且天资聪颖，师傅最喜欢她的。可是，此人心术不正，最后还被师傅发现，他自私残忍，于是，临终之前就把佛光词谱交给了你爹，原因是想让我们兄弟三人能够和睦相处。谁知，这适得其反呢、啊？从此。孙腾娇便对我和你爹产生了怨愤。哎，你和阿钱要从中吸取教训，师兄弟之间一定要和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥的感情一向很好的。所以说。梁坤拿的瓷佛，根本就不是出自你师傅之手。没错，但是佛像从何而来，晚辈就不得而知了。赵谦啊，你说这梁坤，会不会是我大师兄梁根发之子啊？我比阿坤晚来江家，所以我并不知道阿坤的父母是谁，只知道阿坤他是一个孤儿。他的长相、年龄和姓氏，他很有可能是我大师兄之后。哎，赵钱啊，你把江家的事情一样一样的都告诉我。你说说，你的目的到底何在？难道你是为了江家的闺女？师叔心中有一妙计，你若是听我的，我们可以赶走梁坤。哎呀，阿钱从小体弱多病，他性格沉稳内向，但有的时候连师傅也看不透，他心里到底在想什么。不像你呀、啊，啊，心直口快，阴晴都挂在脸上。师傅，<笑>您这是在夸我还是在骂我？性格本无好坏之分，就像武功，能杀人也能救人，善恶存于一心。就像孙腾娇，以我多年对此人的观察，他为了一己私欲，绝对是什么伤天害理的事情都能做得出来。
可惜让他跑了。怎么回事？老爷，出什么事了？啊，老爷。刚才我和少爷在后花园的时候被人偷袭了，武功非常厉害，拳法很怪异，不知道是哪个门派的。该来的还是来了吉人自有天相，只是啊，受了点皮外伤，休息两三日就好了。安兄啊，今天若不是安兄及时出手，孙某的小命怕是保不住了。安兄的恩情，我莫齿难忘啊。习武之人，吉人之难，本来就是分内之事。啊，子修，您太见外了。呃，刚刚那个女的身手不弱，其招式招招致命。除了生命攸关，便是血海深仇啊！这个，你杀孙腾娇去了？是，孙腾娇就是当年出卖我和根发的人。我本来可以杀了他，不知哪来了一个高手，把我打伤了。嫂子，这么大的事儿，你事先怎么不跟我商量一下呢？我，安堂主，实不相瞒呢。孙某老少风流，图一时之快，欠了这女子的错爱呀
了。四舅，这真是风流孽债啊！哎，让你见笑了，我实在是无脸见人呢。四舅，哎，我本来也想啊，想求着官府的朋友帮着说和说和，可是你看他如此刚烈，要不是你及时，我这……啊，哎，没事没事，自家兄弟。那孙兄是想，哦，安兄，你若是能在佛山多待几日，在下感激不尽呐。你看你伤得不轻，我马上给你请大夫去啊！不不不，不要惊动他人。那我把阿坤叫过来。不要告诉他，如果他知道了，他会替我报仇。他太冲动了。哎呦！孙藤江知道我住在这里，我现在应该马上离开。哦不不不，嫂子，我已经在外面给你安排好了住处，你先静养两天，不然伤入了经脉，那可就麻烦了。两天后你再走不迟。再怎么说，我江学院在佛山地界是个人物，我断定他孙藤江不敢乱来。就两天吧，我好了就马上离开。爹，喝茶。好。今晚，你孙世伯招呼我们在佛山多待几天，我让阿彪陪你到处去走走。我才不要和师兄单独相处呢。爹，要不您陪我出去转转吧？孙兄，有事请我相助，你自己去玩吧。记住，千万别惹事啊。爹，您是又想抽烟了吗？没有啊，没有，没有。爹。您要是不抽烟，女儿就不惹事儿。拉钩。啊，不抽不抽，爹啊，听女儿的。<笑>来，拉钩。喂喂喂，去干嘛？喂喂，你干嘛？管闲事儿？没事儿啊你。江心远怎么说也是个六品顶戴的行商，没有真凭实据，怎么可以说抓就抓呢？真凭实据？哎，刚刚不是给你看过伤了吗？难道这伤还不是真凭实据吗？那是我躲得及时啊，否则的话，那个崔明秀就把我给杀了。你怎么可以证明那个黑衣人就是崔明秀？难道崔明秀在江家躲藏十几年，无人知晓？梁根发的儿子。梁坤，现在是江行远的徒弟。那你说崔明秀他不躲在江家，会躲在哪儿啊？多不透啊！想当年，您那么年轻啊，就当上了捕头，手持一杆长枪，那是多威风啊！多少人都赞你是少年英雄啊！可是十几年过去了。
，现在，现在，你还是一个捕头，嗯、哎，你为什么就不好好的想一想这其中的缘由啊？你为什么就不想一想，一向器重你的穆大人进京述职，他为什么就没把你带在身边呢？孙大人，你到底想说什么？我想说。我替你抱不平，我气不公。你应该要知道啊，影响你这些年仕途的，影响你发展的，不是别人，就是那个当年掉进江里的崔明秀。如果你在这个时候把他缉拿归案，那不就将功赎罪了吗？我敢说，你的命运。将会是另外一个样子。哎，够不到。如果你真不愿意到江家去搜查，我倒有另外一个办法。来，哎，安姑娘，你怎么老是带带佛山啊？你这么说，是想让我回广州吗？没有。就是问问嘛。我爹受孙世伯之托，在佛山保护他几天。保护他？孙师叔可是会武功啊。他？怎么跟我爹比啊？不妨告诉你，有一天晚上，孙世伯被一个武艺高强的女子偷袭了，差点丢了老命，所以才让我爹保护他呢。一个女的？谁啊？谁知道呢？哎，那个女的，是不是用峨眉刺？你怎么知道的？呃，没有，我也不知道，就是瞎猜了。哎，那那个女的……哎呀，你别再问了，我也不知道。哎，梁坤，除了南方古葬，还有什么地方？哎，我还有些事情，我先走了。哎，你等等，你怎么说风就是雨的呀？哎，我真没空，下次找你玩啊。哎，你别骗我。也不一定。田少爷，我家老爷有请。娘，不是叫你不要过来吗？娘，你告诉我实话，你是不是去杀那个姓孙的了？娘，你平常都骂我，说我的性格非常冲动，这都是给你学的。这事情。你为什么不跟师傅先商量？师叔，您找晚辈有何吩咐？贤侄啊，你也算是行家了。帮我长长眼，这个瓶子价值如何？师叔，晚辈认为，这款花瓶是洪武年间景德镇大龙岗官窑所制，至今差不多有五百年的光景。但是这个花瓶能够保存的如此完好无缺。色泽光润如新，只能说明这个花瓶是赝品。好眼力，够聪明。我那个没用的儿子，要是能有你的一半，我都会心满意足啊，师叔。您抬舅，是说今天找我过来，不会只是为了鉴宝吧？就是为了鉴宝，但不是现在，是以后。以后，贤侄啊，这次多亏了你，帮我断定了佛光瓷谱就在你师傅手里。师叔本来想着派个人先去摸摸底，查查究竟，可谁想到半路杀出个……哎呦，师叔，哎呦。您您这是怎么受伤的？崔
美明秀。奶娘，孙藤娇，是你的杀父仇人。什么？就是他，就是那个姓孙的。他没那么好本事。当年他有帮手，没想到现在也是。这个狗贼！他，不要，不要！你不是他的对手。这次我没杀了他。我不知道。孙藤娇，他会想到什么计策来对付我们？我看，我们已经不能再留下来了。娘，那这个仇我们就不报了吗？不，来，跪下，向你爹排位发誓，不找他们报仇。这怎么可能？要，一定要发誓。我已经长大了，报出这个责任，就应该在我身上。坤儿，娘求你了。娘已经失去你爹，娘不想失去你，我求你了，我只有一个儿子，娘求你了，不要，不要，不要，不要，你，你醒了，那，你发誓，对着你爹的牌位发誓。等叫这个狗贼报仇，娘，对不起，都是我惹你生气。乖，坤儿乖，坤儿乖，乖。你听娘说，当年凭你爹的武艺，本来可以逃脱此劫，但为了你的安危，你爹选择了自断后路。为的就是你平安的长大，你一定要答应娘，不能让你爹白白的牺牲。这都是我们长辈的事情，你就不要管了。眼下最最重要的，是未来，是你的未来呀、啊，我的未来。你心仪的姑娘，江莲儿。师叔，晚辈与莲儿从小青梅竹马，所以。<笑>先知啊，先知啊，你师叔就喜欢你这样重情重义。可是，你讲情讲义，人家跟你讲情讲义。江家对你有养育之恩，可是你这些年对江家，那也是付出了汗马功劳啊。可是那个江行远，竟然把自己的女儿娶给了那个梁坤，这就意味着南风古造，还有商行排头，还有江家的所有财产都归了那个臭小子。别说是你咽不下这口气。就是你师叔，我也咽不下这口气。杨跟你说，穷不与富斗，富不与官争。孙藤娇虽然他武艺一般，可是他有钱，有钱能使鬼推磨。他卖你的狗官多的是。你所有的事情都要小心，还有，不要辜负灵儿。贤侄啊，你饱读诗书，又习武多年，难道你心甘情愿把心爱的女人拱手让给别人？真是这样的话，你就太让我失望了。你就不是个男人，师叔。说不定师傅他这样安排，有他的用处。我的心里只有灵儿，我从来没有想过要占有江家的分毫。
我竟然什么都没有得到。那时候我的心，就跟你现在的心情是一样的，一样的痛啊！我恨他，我也恨我自己，我恨不得去死。把属于我的东西争回来，人不为己，天诛地灭。找钱，找到师叔想要的东西。我今天晚上就让崔明秀母子滚出佛山。是我。你喝酒了？你脸色不太好啊，是不是生病了？师傅，我是病了。哪儿不舒服？我这就让人找大夫去。我是心病，心病还得心药治。你是为了林儿，师傅。哎，我到底，我到底哪一点配不上林儿？钱儿，也不是配上配不上的事儿，而是阿坤他他比我更好是吗？不是他比你好，是是阿坤更合适。行吗？坤儿，伯母好。娘，你朋友啊？啊，普通朋友。伯母，我是他女朋友。啊？哎，没有，普通朋友。瞎说，别瞎说。别站在这儿，进来坐吧。啊，啊好，谢谢伯母。怎么回事啊？还没有吃过，哦，哦，刚好我们一起，我去端他双筷子。谢谢伯母。喂，你搞什么呀？我吃口饭不行吗？哪有大晚上一个姑娘家跑到人家家里来蹭饭的？我爹都不管我，要你管我？哎，看你这么担心我，难道是你喜欢上我了？喂，你疯了吧你？你能不能正常一点？哪有一个姑娘家？这么狂妄自大的，我就这么狂妄自大，因为我是有本钱的。你还真不害臊啊、嗯！来吃饭吧，谢谢伯母。你们什么时候认识的？我们伯母真的很好吃啊、哦。呃，你喜欢就多吃一点吧。我很小的时候，母亲就去世了，所以吃伯母的饭，闻起来特别像我母亲做的，特别好吃。这么可怜呢、啊？他，哦，多吃一点啊。嗯，谢谢伯母。两广一带，习武的女孩子很少见的。哦，那我呢，就是比较特殊的。为什么呢？因为我爹厉害嘛。我爹呀、啊，在两广一带，武功高强，无人能敌，赫赫有名。
，账本拿过来了。老爷